ಸ್ನೇಹಿತರೆ ದೀಪದ ಕೆಳಗೆ ಕತ್ತಲಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಸಾಧಕರಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸೋದು ನಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ವಿದೇಶಗಳು ಗುರುತಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಓಹ್ ಅವರು ನಮ್ಮವರೇ ಅಂತ ನಾವು ತಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಆತನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದು ಹಾಗೇನೆ ಆತ ಜಗತ್ತು ಕಂಡ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಗಣಿತ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಇಸ್ರೇಲಿನ ಪ್ರಧಾನಿಯ ಮನಗೆದ್ದ ಮಹಾಬುದ್ಧಿವಂತ ಆತನ ಹೆಸರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾಮಾನುಜಂ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮಗೆ ವಿದೇಶಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಪಂಡಿತರು ಪರಿಚಯ ಇರುವಷ್ಟು ನಮ್ಮವರ ಪರಿಚಯ ಕಡಿಮೆನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಗಣಿತ ವಿಜ್ಞಾನಿಯನ್ನ ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಗಣಿತ ಅಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ತಲೆನೋ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಗಣಿತದ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರು ಟ್ಯಾನ್ ತೀಟಾ ಕಾಸ್ ತೀಟಾಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ತೀಟೆಗಳು ಏನು ಸುಡುಗಾಡೋ ನಮಗಂತೂ ಅದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದೆಷ್ಟು ಸರಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವೋ ಇದು ನಮಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ವಿದೇಶಿಯರಿಗೂ ನಮಗೆ ಬಂದಷ್ಟು ಲೆಕ್ಕ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇದ್ದಿದ್ರಲ್ಲೇ ನಾವೇ ಬಿಟ್ಟರು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಗಣಿತ ಇದೆ ನಾವು ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಶೂನ್ಯವನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟವರು ಖಗೋಳ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಮೊದಲೇ ನಿಖರವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಿದವರು ಸೂರ್ಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅನ್ನೋ ಅದ್ಭುತ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸುಮಾರು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬರೆದಿಟ್ಟವರು ಭಾರತೀಯರು ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಇಂಡಿಯನ್ಸು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪಂಟರ್ಸು ಹಾಗಾಗಿನೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಗಣಿತ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಿಗೆ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದೆ ನಮಗೆ ಲೆಕ್ಕದ ಮೇಷ್ಟರು ಅಂದರೆ ಗೌರವ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಭಯ ಹೆಚ್ಚು ಆದರೆ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗಿರಲಿಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರು ಅಂದರೆ ಮೂರನೇ ದರ್ಜೆಯ ಜನಗಳಂತೆ ಕಾಣ್ತಿತ್ತು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಜಗತ್ತು ಅಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಗಾಧ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತಿನ ಗಮನ ಸೆಳೆದವರು ರಾಮಾನುಜಂ ನಿಮಗೆ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆಯೇನೋ ಇವತ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ಗೆ ಬಳಸಲಾಗ್ತಿರೋ ಸೂತ್ರಗಳು ಕೂಡ ರಾಮಾನುಜಂ ಅವರು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ ಜುಕರ್ಬರ್ಗ್ ಇದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ರಾಮಾನುಜಂ ಅವರ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಏನಾದರೂ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಾಮಾನುಜನ್ ಅವರ ಸೂತ್ರಗಳೇ ಕಾರಣ ಅವರ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ನಾನು ಚಿರಋಣಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಮಾರ್ಕ್ ಜುಕರ್ಬರ್ಗ್ ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವದ ನಾನಾ ದೇಶಗಳ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ರಾಮಾನುಜನ್ ಅವರ ಸೂತ್ರ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಿವೆ ಅವರ ಸೂತ್ರಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಅನ್ವೇಷಣೆಗಳು ನಡೀತಿವೆ ಅಂಥ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಗಣಿತ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಂಬತ್ತೇಳರ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಂದು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಸಾಧಾರಣ ಗ್ರಾಮವೊಂದರ ಬಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ರಾಮಾನುಜನ್ ಕುಂಭಕೋಣಂನಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾಮಾನುಜನ್ ತಂದೆಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದದ್ದು ಅಲ್ಪ ಸಂಬಳ ಅದರಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಷ್ಟವಾಗ್ತಿತ್ತು ಆದರೆ ಓದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮೇಧಾವಿಯಾಗಿದ್ದ ರಾಮಾನುಜನ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂರರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹತ್ತನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಇಡೀ ತರಗತಿಗೆ ಮೊದಲಾಗಿ ಪಾಸಾದರು ಇದರಿಂದ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸೇರುವುದಕ್ಕೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೂಡ ಸಿಕ್ತು ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ರಾಮಾನುಜನ್ ಅವರನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಾಡಿದ್ದು ಅದೊಂದು ಪುಸ್ತಕ ಜಾರ್ಜ್ ಎಸ್ ಕಾರ್ ಬರೆದ ಎ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ಯೂರ್ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ಪುಸ್ತಕ ಲೆಕ್ಕಗಳ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನೇನು ಕೊಡ್ತಿತ್ತು ಆದರೆ ತರ್ಕಬದ್ಧವಾಗಿ ವಿವರಣೆಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿನ ಲೆಕ್ಕಗಳಿಗೆ ಸ್ವತಃ ಲಾಜಿಕ್ ಹುಡುಕೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟರು ರಾಮಾನುಜನ್ ಹೀಗೆ ಅವರು ಗಣಿತದ ಒಳಗೆ ಮುಳುಗೋದ್ರು ಕಳೆದೋದ್ರು ಗಣಿತ ಅನ್ನೋದೇ ತಪಸ್ಸಿನಂತಾದಾಗ ಬೇರೆ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಸಿಗದೆ ರಾಮಾನುಜನ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಪಲ್ಟಿ ಹೊಡಿತಾರೆ
ಹಾಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಲೇ ಗಣಿತದ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾರೆ ಅವರ ಗಣಿತದ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ರಾಮಾನುಜನ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಪರೀತ ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೂ ಅಭಿಮಾನ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ ಆತ ವಿವಿಧ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕಂಡು ರಾಮಾನುಜನ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದ್ರಾದರೂ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ತಿಲಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿದ್ದ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಗಣಿತದ ವಿದ್ವಾಂಸ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಂಬೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಯಾರೂ ತಯಾರಿರಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಯಾರೂ ರಾಮಾನುಜಮ್ ಅವರ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೂ ಇಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲೂ ಇಲ್ಲ ಈ ಮಧ್ಯೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾಮಾನುಜಮ್ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರೊಬ್ಬರು ಈ ಗಣಿತದ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನಲ್ಲಿರೋ ತಜ್ಞರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವಂತ ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಗಣಿತ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಿಗೆ ಸತತವಾಗಿ ಪತ್ರ ಬರೀತಾರೆ ರಾಮಾನುಜನ್ ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ಯಾವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯೂ ಬರಲಿಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಕೊನೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿಮೂರರ ಜನವರಿ ಹದಿನಾರರಂದು ಜಿ ಎಚ್ ಹಾರ್ಡಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪತ್ರ ಬರೀತಾರೆ ರಾಮಾನುಜನ್ ಆ ಪತ್ರ ಅವರ ಬದುಕಿನ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿಬಿಡುತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಅವತ್ತಿನ ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿದ್ದ ಜಿ ಎಚ್ ಆರ್ಡಿ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ಜಗದ್ವಿಖ್ಯಾತ ಗಣಿತ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂಥ ಹಾರ್ಡಿ ರಾಮಾನುಜಮ್ ಅವರ ಪತ್ರ ನೋಡಿ ಕ್ಷಣಕಾಲ ದಿಗ್ಭ್ರಾಂತರಾಗ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಗಣಿತದ ಪ್ರಮೇಯಗಳಿದ್ವು ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಗಣಿತ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಾದ ಜೆ ಇ ಲಿಟ್ಲೂಡ್ ಅವರನ್ನು ಬರಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಹೀಗೆ ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಈ ಹತ್ತು ಪುಟಗಳ ಪತ್ರವನ್ನು ಪರಾಮರ್ಶೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಏನೋ ಹೊಳೆದಂತಾಗಿ ತಕ್ಷಣ ರಾಮಾನುಜನ್ ಅವರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಬರುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿ ಒಂದು ಪತ್ರ ಬರದೇ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹಾರ್ಡಿ ಆದರೆ ರಾಮಾನುಜನ್ ಅವರದ್ದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಸ್ಥ ಕುಟುಂಬ ಹೀಗಾಗಿ ಸಮುದ್ರ ದಾಟಿ ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅವರ ತಾಯಿ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಹೇಗೋ ಅವರನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಹಡಗನ್ನು ಏರ್ತಾರೆ ರಾಮಾನುಜಮ್ ಹೀಗೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನಾಲ್ಕರ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿಗೆ ಬಂದ ರಾಮಾನುಜನ್ ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಕಾಲಿಡ್ತಾರೆ ಇತ್ತ ಹಾರ್ಡಿ ಕೂಡ ರಾಮಾನುಜನ್ ಅವರ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಗೆ ಮರಳಾಗಿದ್ರು ಆದರೆ ಈ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರಬದ್ಧವಾಗಿ ಗಣಿತವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಪಣತೊಟ್ಟ ಹಾರ್ಡಿ ರಾಮಾನುಜನ್ ಅವರನ್ನು ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಟ್ರಿನಿಟಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ವಸತಿ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದೇ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮೊದಲನೇ ವಿಶ್ವಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಜೊತೆಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಲ್ಲಿ ಕರಿಯರನ್ನ ಅಥವಾ ಬಿಳಿಯರಲ್ಲದವರನ್ನ ಕೀಳಾಗಿ ನೋಡೋ ವರ್ಣಭೇದ ನೀತಿ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ತ ಅವಮಾನಗಳನ್ನ ರಾಮಾನುಜನ್ ಔಡ್ಗಚ್ಚಿ ಸಹಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಯ್ತು ಇದೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಹಾರ್ಡಿ ರಾಮಾನುಜನ್ ಅವರ ಪ್ರಮೇಯಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ರಾಮಾನುಜನ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರಖ್ಯಾತರಾಗ್ತಾರೆ ತಮ್ಮ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ನಡುವೆ ಕೂಡ ರಾಮಾನುಜನ್ ಹಲವಾರು ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನ ಕೈಗೆತ್ತಕೋತಾರೆ ಅವರ ಖ್ಯಾತಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನಾದ್ಯಂತ ಹರಡುತ್ತೆ ಹಾರ್ಡಿ ಅವರ ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ ರಾಮಾನುಜನ್ ಲಂಡನ್ನಿನ ಗಣಿತ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರೂ ಆಗ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಅಂದಿನ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಪಂಚದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಗೌರವವಾದ ರಾಯಲ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಕೂಡ ರಾಮಾನುಜನ್ ಅವರನ್ನ ಹುಡುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ನೂರ ನಾಲ್ಕು ಹಿರಿಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಪಡೆದ ಹದಿನೈದು ಜನರ ಪೈಕಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ರಾಮಾನುಜನ್ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಒತ್ತಡ ಆಹಾರ ಹಾಗೂ ಹವಾಮಾನದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ತೀವ್ರ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾದ ರಾಮಾನುಜನ್ ಲಂಡನ್ನಿಂದ ಚೆನ್ನೈಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ತಾಯ್ನಾಡಿಗೆ ಬಂದ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತರ ಏಪ್ರಿಲ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತರಂದು ರಾಮಾನುಜನ್